അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് ചെയ്താൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ സി ബി എസ് ഇ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മിസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പേർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ നമ്മളുടെ എക്സാം പാറ്റേൺ ആണ് മിസ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് മാത്സ് സയൻസ് സോഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പൊ മാത്സിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കണക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഓക്കെ മാത്സ് ഓക്കെ മാത്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇരുപത് എം സി ക്യു ഉണ്ടാവും ബി സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ഷോർട്ട് ആൻസർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് സി സെക്ഷനിൽ സിക്സ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഡി സെക്ഷനിൽ നാല് ലോങ് ആൻസർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഫൈനലി ഇ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കെ സ്റ്റഡി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ഇരുപത് പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ടെൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് മാർക്സ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള മാർക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ വൈസ് വേസ്റ്റ് വെയിറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റംസിന് ആറ് മാർക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദെൻ ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി മാർക്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സോ ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മളുടെ ഓൾജിബ്ര ആണ് ഓക്കെ ഓൾജിബ്രയാണ് ട്വൻറ്റി മാർക്സിന് വരുന്നത് ഇനി കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് മാർക്സ് ആണ് ദെൻ ജോമെട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ആണ് വരുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ആണ് മെൻഷുറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ആണ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഇലവൻ ആണ് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ആർക്കാണ് നമ്മളുടെ ഓൾജിബ്രയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ സയൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എ ബി സി ഡി ഇ ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ സിക്സ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ഉണ്ടാവും സെവൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ ഉണ്ടാവും ദെൻ ത്രീ ലോങ് ആൻസർ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് കെ സ്റ്റഡി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എത്രയെന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു മാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ട് മാർക്ക് സോറി വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിന് മൂന്ന് മാർക്ക് ഇവിടെ ലോങ് ആൻസറിൽ ഒന്നിന് ഫൈവ് മാർക്സ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് കെ സ്റ്റഡി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നാല് മാർക്ക് ഓക്കെ സയൻസിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വൈസ് ആണ് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് നേച്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ അതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സിനാണ് ദെൻ നമ്മൾ വേൾഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടെന്നും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ദെൻ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന എന്ന് ട്വൽവ് ആണ് വരുന്നത് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് കറൻറ്റ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഏറ്റവും കുറവ് നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയിറ്റേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വണ്ണിനും ടൂവിനുമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് 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 നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഓക്കെ സോഷ്യൽ സയൻസിനും ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ എ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എം സി ക്യൂ മാർക്സ് ഫോർ ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ അതേപോലെ നാല് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ഈച്ച് ക്യാരിങ് ടു മാർക്സ് ദെൻ ഫൈവ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ഈച്ച് ക്യാരിങ് ത്രീ മാർക്സ് ലോങ് ആൻസർ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഈച്ച് ക്യാരിങ് ഫൈവ് മാർക്സ് അതേപോലെ മൂന്ന് കേസ് സ്റ്റഡി ഉണ്ടാവും ഈച്ച് ക്യാരിങ് ഫോർ മാർക്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു അഡീഷനും കൂടി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് അഞ്ച് മാർക്സും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നമ്മളെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു മാർക്സാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരിക ഓക്കെ ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മാർക്സാണ് വരിക ദെൻ നമുക്ക് ജോഗ്രഫി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ട്